20 de mayo. Muy buenos días, mis queridos hermanos, ¿cómo están? Yo aquí abriendo la palabra de Dios, qué tesoro, qué maravilla, qué revelación para nosotros. Pueblo redimido por Dios, anuncia las maravillas del Señor, que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Hoy ya no vivimos en las tinieblas, sino en la luz de Dios, por el triunfo de Cristo, por su resurrección. Infunde siempre, Señor, en nuestro corazón el deseo de abundar en buenas obras, para que teniendo sin cesar, tendiendo sin cesar a lo que es más perfecto, nos esforcemos en vivir en plenitud el misterio pascual, por Jesucristo nuestro Señor, amén, que podamos abundar hoy también en buenas obras, que no dominen nosotros el mal, el pecado, el odio, el rencor, sino la bondad, la justicia, la comprensión y el perdón para con todos. Hoy la palabra de Dios nos trae un personaje que se añade a la evangelización. Hechos capítulo 18 un judío natural de Alejandría llamado Apolo, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras. Pablo por allí lo menciona diciendo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Es decir, somos instrumentos, pero este hombre era un hombre que fue especial para la evangelización. Y esto se merece un sorbito de café. Dios cuenta con nuestros talentos, que Él mismo nos dio. No hay la menor duda que Dios da capacidades para poder servir. Nunca los dones serán para tirarnos alabanzas a nosotros mismos, para buscar nuestro egoísta interés. Los dones de Dios son para servir a la causa del reino de Dios. Apolo, eh, con lo poco que sabía, empezó a instruir. Dice con ferviente espíritu, porque así se hace Apolo, así se hace Pablo, así se hace Roberto. Si vas a servir y enseñar, es con fervor. Disertaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Es que hay gente que tienen a Dios, aunque no tienen el el conocimiento completo como otros. Bueno, nadie tiene el conocimiento de Dios, solo Él se lo da a los humildes. Sin embargo, le bastó lo poco que sabía para expresarlo y tratar de convencer a otros hacia esta fe. Por eso hoy vemos un apóstol, porque en el caminar los apóstoles fueron haciendo otros, buscando a otros para que continuaran esa misión. Porque también a todos nos pasa eso. Algún día tenemos que disminuir y otro tiene que surgir. Y siempre es Cristo el que tendrá que surgir. Por eso lo instruyeron un poco más, lo agarraron con delicadeza Priscila y Aquila y se dieron cuenta que era una persona valioso y que valía la pena ayudarlo. Por eso, por eso aplaudan todos los pueblos al Señor, aclamemos al Señor con gozo y llenos. Qué bello es el ver a Dios en cada cosa del universo, la creación siempre dirá, obra de amor tú verás en mí. En mi camino yo veo flores bellas que me sonríen felices al pasar. Su sonrisa, puedo ver la obra de Dios, amigo mío, para ver basta querer. Qué bello es el ver a Dios en cada cosa del universo. La creación siempre dirá, obra de amor tú verás en mí, en mi camino. Yo veo este buen Dios, de mil maneras me habla de su amor. 
astros y estrellas comentan su esplendor Amigo mío, para ver basta querer Qué bello ves el ver a Dios en cada cosa del universo La creación siempre dirá Obra de amor tú verás en mí En mi camino yo veo hombres felices Que me contagian su modo de vivir Tan tan dichosos porque Dios los creó Amigo mío, para ver basta querer Qué bello es el ver a Dios En cada cosa del universo La creación siempre dirá Obra de amor tú verás en mí No hay la medor la menor duda que uno ve lo que quiere ver e ignora lo que quiere ignorar. Yo hoy quiero ver la presencia de Dios. Quiero escuchar su palabra. Y quiero que mi corazón y, mis, y mi vista estén atentos para reconocerle y no darle la espalda. Posiblemente veamos solamente en cada cosa lo material o nuestras conveniencias personales. Pero desde Dios tenemos que aprender a ver su obra salvadora, su presencia en cada ser humano, en cada flor, en cada árbol, en cada trabajo. Cuando uno ve a la gente trabajar tan fuerte, bajo esos soles abrazadores, uno dice aquí está la presencia de Dios. Yo les aseguro cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Caramba, qué promesa y media Jesucito nos estás dando. Todo lo que pidamos al Padre nos los va a conceder. Yo creo que hay que restarle a esta promesa esas peticiones que hacemos para hacernos incluso daño, porque eso puede ocurrir. En otra, en otra parte del Evangelio dice que el Señor dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Ya mañana es la ascensión y luego Pentecostés. Así que la liturgia nos va orientando hacia esa solicitud del Espíritu Santo. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Dios quiere que nuestra alegría no sea a medias. Quiere que nuestra alegría sea en plenitud y hoy yo opto por esta y me uno a esta promesa de Jesús. Le pido paz, fortaleza, el Espíritu Santo, sabiduría, para que en mí siempre reine la alegría para poder consolar al que está triste, para poder llevar esperanza aún en medio de nuestras penas y dificultades, de nuestros llantos, porque dicen Jesús van a llorar. Pero al final Dios va a secar las lágrimas de nuestros ojos. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador hoy oh, yo siempre amaré esa cruz en sus triunfos mi gloria será algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará La cruz de Jesús para mí tiene su atracción Pues en ella pagó el Cordero de Dios Por el mundo la condenación Oh, 
yo siempre amaré esa cruz en sus triunfos mi gloria será algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará o oh, yo siempre amaré esa cruz en sus triunfos mi gloria será algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará mi corona Jesús me dará Estamos en este mundo, dice San Agustín, como cumpliendo un servicio militar. Estamos de paso. Nunca me olvidaré de ese Salmo 90, donde habla de que los más robustos llegan a 80. Por ahí, antes de la partida de mi mamá, ella me leyó ese Salmo. Lo leyó ella y decía, mira lo que dice, los más robustos llegan a 80 y ahí yo tengo 83. Bueno, por una parte, qué bonito es saber que Dios ha cumplido con nosotros. Cumplió contigo, cumplió conmigo, cumplió con todos. No tenemos nada que reclamarle al Señor. A nosotros mismos sí, porque le hemos fallado. Porque somos débiles. Esa es una conciencia que uno no puede perder y tiene que vigilar. Tiene que entender de que tenemos que entender que nuestra vida es frágil, tanto física como moralmente. <ríe> somos frágiles. Podemos ser fuertes espiritualmente en un momento dado, pero también podemos ser débiles y claudicar. Y por eso hoy esta palabra de Dios viene como agua en el desierto. Cuanto pidan al Padre en mi nombre, se los concederá. Yo quiero, quiero pedir al Padre la salud tuya, física y espiritual, y que encuentres esa paz. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios.